شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ اجمعین و بعد بلند عزم و ارادہ ترقی افتہ قوموں کا راز دین اسلام اپنی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو بلند ہمتی محنت و کوشش اور زمین کی عبادکاری کی ترغیب دیتا ہے اور سستی کاہلی اور فساد سے منع کرتا ہے اور تمام آسمان شریعتیں بھی یہی پیغام لے کر آئی ہیں ارشاد باری ہے ام لم ینب بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وزرت وزر اخرا و اللیس للانسان الا ما سعا و ان سعیہ سوف یرا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش انقریب دیکھ ہی جائے گی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہمتی کے قدر و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو کرم اور آل اخلاق کو بسند کرتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند کرتا ہے بلند ہمتی صرف کسی مخصوص شعبے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے اس میں بلند ہمتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور ان کاموں میں سے ایک عبادت ہے دین متین نے عبادت کے میدان میں سب قتلے جانے اور جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے ارشاد باری ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دورو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیز گروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں محنت و کوشش کرنے والے کے لئے بہت بڑے عجل کی زمانہ دی ہے ارشاد باری ہے وَمَنْ أَرَوْدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بلند عظم و ارادہ کے مالک تھے اور ان معاملات میں سے ایک عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے کپرے میں لپکنے والے رات کے وقت نماز میں کھرے ہو جاؤ مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر پڑھا دے اور قرآن کو تھر تھر کر صاف پڑھا کر یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات انقریب نازل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور امت کو برتری اور بلند ہمتی کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگو یہ جنت کا درمیہ اور اعلی درجہ ہے اور اس کی اوبر رحمان کا عرش ہے اور یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا میں آپ کے وضو کا پانی اور ضرورت کا سامان لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھ سے مانگو میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ میں نے عرض کی بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت سجود سے اپنے متعلق میری مدد کرو 
عبادت میں بلند ہمتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے اچھی طرح سے ادا کیا جائے اور اس کا اثر انسان کے طرز عمل اور اس کے اخلاق میں ظاہر ہو بس وہ نہ جھوٹ بولے نہ خیانت کرے نہ ملاوٹ کرے اور نہ ہی ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھائے بس عبادت کی ادائیگی عبادت کے مقصد کے ساتھ متفق ہونی چاہیے تاکہ استقامت نصیب ہو سکے جو کہ اس دین اسلام کی بنیاد ہے بلند ہمتی کی اہم میدانوں میں سے ایک میدان علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم نفع مانگے جس کے ثمرات اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو نصیب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم نفع مانگو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پنا مانگتا ہوں جو نفع نہ دے علم نفع وہ حقیقی ہتھیار ہے جس سے ملک مضبوط ہوتے ہیں اور قومیں ترقی کرتے ہیں کرتی ہیں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے علم کے ذریعے ہی کی ہے اور جو ملک بھی پسماندگی کا شکار ہیں وہ علم کے میدان میں سستی کرنے اور پیچھے رہنے کی وجہ سے پسماندگی کا شکار ہیں صحابہ کرام اور طبعین اعظام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بلند ہمت کے مالک تھے سعید نور ابو حرائی رضی اللہ عنہ طالب حدیث میں بلند ہمت کے مالک تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ وادی وادی کی کھیتی باڑی اور بازاروں میں خرید و فروخت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشغول نہیں کرتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ بھی پوچھا کرتا تھا جو آپ مجھے سکھایا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو حرائرہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اور آپ کی احادیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو اسماعیل ابن یحیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شفعی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور دس سال کی عمر میں الموطہ یاد کر لی تھی اور امام احمد ابن حنبر رضی اللہ عنہ کو دس لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں اور کہا, اور کہا گیا ہے کہ امام نوی رضی اللہ عنہ ایک دن میں بارہ درسوں میں حاضر ہوتے تھے اسی طرح ہمارے علماء متقدمین نے ہر شعبے میں علم کی امانت کو اٹھانے میں محنت و کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور تمام انسانیت کے نفع کے لیے مکمل امانت داری کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچایا اور اپنے ناموں اور علم کار ناموں کو تاریخ کے صفحے پر سنہری حروف سے رقم کیا ارشاد باری ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اب جھاک تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھری رہتی ہے بلند ہمتی کا ایک میدان کام کرنا ہے شریعت متحرہ نے کام کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس کی قدر و منزلت کو بلند کیا ہے قرآن کریم نے عبادت اور کام کے درمیان ربط قائم کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کا ساتھ ہی قرار دیا ارشاد باری ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو اور اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کام کرنے والے سے دنیا میں عمدہ زندگی اور آخرت میں دائمی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے ارشاد باری ہے من عامل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزیینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے کام کی عظمت پر اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کام کیا کرتے تھے آدم ابراہیم اور لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے نوح علیہ السلام براہی کا کام کیا کرتے تھے ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے اور دعود علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے ارشادی باری ہے 
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ورحمني داود بر أبنى فضلك يا إبحروا اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زراہیں بنا اور جوروں میں اندازہ رکھ تم سب نے کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں انسان جو کام امدگی اور بختگی سے کرتا ہے اسی سے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے اور کام کرنا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کی, کی گٹھ لی اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے دے یا انکار کر دے صرف کام کرنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ کام کو عمدگی اور بختگی سے کرنا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو کرے تو اسے بختگی سے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ہر فرد کے پاس کوئی اچھا کام ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کی نبی جو شخص کچھ نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے انہوں نے عرض کی اگر وہ کام نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرورت مند محتاج کی مدد کرے انہوں نے عرض کی اگر وہ مدد نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکی کا کام کرے اور اپنے آپ کو شر سے روکے رکھے یہ اس کے لیے صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سے فارغ شخص کو ترغیب دی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے روکے اور اسے اور اسے ایک ایسا عمل قرار دیا جس پر اسے ثواب ملے گا کیونکہ اس نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا ہے بلند ہمتی کا اعلیٰ ترین درجہ معاشرے کی خدمت کرنے کمزور اور محتاج کی مدد کرنے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور جوان مردی اور مردانگی میں بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول کون سا شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کو دے یا اس کی کسی مشکل کو دور کرے یا اس کے قرض کو ادا کرے یا اس کی بھوک کو ختم کر دے اور میرا کسی کام میں اپنے بھائی کے ساتھ چلنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھ ہو اور جس شخص نے اپنے غذب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی, پر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا جس نے اپنے غصہ کو ضبط کر لیا اگر چاہے کہ وہ اسے نکلے تو وہ اسے نکال سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و سلامتی سے بھر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ کسی کام کے لیے چلا یہاں تک اس کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس دن بلے سے رات پر اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم دگمگائیں گے برادران اسلام جن میدانوں میں ہم سب کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان میں سے ایک میدان اپنے وطن کی خدمت کرنا ہے وطن کی خدمت ایمان کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی اور ایسے نفع بخش کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دیا جن کے ثمرات وطن کو حاصل ہوتے ہیں ارشاد باری ہے فستبی کل خیرات تم نیکی کی طرف جلدی کرو تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچانے میں جلدی کرنے والے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ نیکی انہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گی ارشاد باری ہے 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ تما اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عجیزی کرنے والے تھے اور اسی طرح ملکوں کی تعمیر و ترقی معاشرتی ذمہ داری اٹھانے اور مساجد اسکول ہاسپٹل وغیرہ کی تعمیر اور مریضوں کا علاج و معالجہ کرنے جیسے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سب قتلے جانے میں بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ سب صدقہ جریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں ہوتا ہے جس نے کوئی علم سکھایا یا نہر کھو دی یا کنوا کھو دیا یا کجور کا درخت لگایا یا مسجد بنائی یا قرآن کسی کو دیا یا کوئی اولاد چھوڑ گیا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے وطن کی خدمت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور اس کے سمرات تمام فرزندان وطن کو حاصل ہوں اور یہ کام ہم باہمی اتحاد و یکجہدی شعور رحم دلی اور سب کی مدد کے لیے ہاتھ پڑھانے کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ وطن ہم سب کا ہے اور ہم سب کے ذریعے ہی ترقی کرے گا ہم قوت و ارادہ اور محنت و کوشش میں دوسروں سے کم نہیں ہیں ہم ایک قدیم تہذیب اور تاریخ رکھتے ہیں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سبقت اور پر طریقہ حصول تمام تر مشکلات اور مسائب کو عبور کرنے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کا تقاضہ کرتا ہے آلہ کارنا میں مشکلات کی مرہونی منت ہوتے ہیں مسالح اور بھالائیوں تک صرف محنت و کوشش سے ہی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اے اللہ ہمیں بلند ہمتی نصیب فرما جس سے ہم دنیا آخرت میں سبقت ترقی اور پر طریقو حاصل کرتے ہیں اور عالم اسلام کے تمام ممالک کو ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھ آمین